Okay, we're on the third Aliyah. We're going to look at important people and events. Третья Алия. Важные события и значительных людей рассмотрим. Okay, you all know this person. Все знаете этого человека? Хайм Вайцман. Лично встречались. Хайм Вайцман. He was a Zionist leader, president of the World Zionist Organization. Лидер сионизма, президент мировой сионистской организации. And he became the first president of Israel. Также он стал первым президентом Израиля. Weizmann was a well-known chemist in Britain, and he earned great respect in World War One. Он был известным химиком в Британии и очень хорошая репутация у него была во время Первой мировой войны. World War One had hardly begun when England was faced with a shortage of a basic ingredient of ammunition, acetone. Только буквально после начала Первой мировой войны Англия сталкивается с недостатком ацетона, необходимого для амуниции. Недостаток ацетона его использовали, значит, в ружьях. Do you know acetone? Okay. But they used it for like fire. And for fire, yeah. I think they used it for fingernail polish, maybe <laughs> to take it off. I don't know. Наше время его используют для лака для ногтей снимать, а в те времена для амуниции. Okay. So Weissman solved this problem by finding a way to make the chemical from corn and chestnuts. И Weissman придумал, как добывать ацетон из кукурузы и каштана. By this method, he was able to use materials that were common in Britain to keep naval guns armed and active. Таким образом, он использовал очень распространенные материалы в Великобритании, чтобы оружие смогли такие стрелять и были всегда на готове в Британии. So the Lord used him in a wonderful way. Господь очень чудесно его использовал. To help Britain during World War One. Чтобы помочь Британии во второй мировой войне. Weissman met with the British statesman Arthur Balfour to discuss a homeland for the Jews. И Weissman встречался с Артуром Бальфуром, чтобы обсудить возможность своей страны для евреев. Balfour wanted to persuade Weissman to accept Britain's offer of land in Uganda as a temporary homeland for the Jews. Бальфур сам пытался убедить Weissman, чтобы Евреи воспользовались возможностью, и Уганда стала временным жилищем для евреев. We said yesterday how Herzl took this idea to the Zionist Congress. Вы слышали вчера, когда Герцель взял эту идею и на Конгрессе представил ее. And tried to convince them to accept the offer of Uganda. И попытался их принять это предложение Уганды, страны в Уганде. But Weissman didn't want to have anything to do with it. Но Weissman не хотел ничего такого. So instead of changing Weissman's views, Weissman convinced Balfour of the need of the Jewish homeland to be in Palestine. И все получилось наоборот. Не Balfour убедил Weissman в стране, чтобы земля израильская была в Уганде, но наоборот Weissman убедил Balfour, чтобы еврейская родина была в Палестине. Yeah. And from that day on, Balfour became a committed Zionist. И с того момента сам Бальфур стал посвященным сионистам. In 1917, Weissman worked with Balfour to obtain the milestone Balfour Declaration. И в семнадцатом году Weissman сотрудничал вместе с Бальфором, чтобы заложить этот краеугольный камень декларацию Бальфура. Which stated in part that the British government views with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. В которой было написано, что британское правительство относится благосклонно к установлению родины еврейского народа в Палестине. Now the the people who decided on the Balfour Declaration. И люди, которые решали, которые подписывали эту декларацию Бальфора. It was a group of men in Britain. Это была группа человек в Британии. There were ten of them. Там было десять человек. Seven of them were born again believers. They were семь из десяти были христианами, были свыше рожденными христианами. Who believed 
that the Bible um, said that, it, that the Jews need to be back in the land of Israel. И они верили в Библию, которая говорит, что евреи должны возвратиться в землю. So you'll remember our focus today is how the Gentiles are going to help establish Israel. И помните, что сегодня наш фокус в том, как не евреи помогали восстановить израильскую землю. The Gentile British government was ready to back the rights of the Jewish people to establish a homeland in Eretz Israel. И языческое, не еврейское правительство Британии уже готово было поддержать права еврейского народа в установлении своей земли в Эрец Израиль. And this came about through the influence of Chaim Weizmann. И это произошло с помощью влияния Хайма Вайцмана. Now the Balfour Declaration was an amazing turn in history. И декларация Бальфора стала удивительным поворотом в истории. Because the Jews had no land. Потому что у евреев не было земли. They weren't even they didn't even think of themselves as one people. Они даже не представляли себя как один народ. They had no rights to a nation. У них не было права как у одного народа. And all of a sudden Britain says they're going to back the Jewish people. И they're going to support them. Внезапно Британия объявляет о том, что она будет поддерживать евреев. And Britain was the greatest empire on the earth at that time. В то время Британия была самой великой империей на земле. So this is an amazing change. Поэтому это удивительная перемена. Now The historian Abba Ibn says this about Weissman. И вот что историк Абба Ибн говорит о Weissmane. He was uh, an acquaintance of his. Потому что он был him. его знакомым. He said there is no doubt at all that it was Chaim Weissman more than any other man who changed the course of Jewish history. И он сказал, что нет никакого сомнения, что Хайм Weissman более чем другой человек изменил курс еврейской истории. By obtaining recognition of the principle of Jewish statehood long before we had any real strength to show for our work in Eretz Israel. Благодаря тому, что он получил признание на создание еврейского государства задолго до того, как у Израиля были реальные силы в отвоевании этих прав на Eretz Israel. It can be said of Chaim Weizmann that no other statesman ever achieved such great ends with such limited means at his disposal. И можно сказать, что единственный Хайм Вайцман, единственный чиновник, который достиг таких результатов с такими ограниченными ресурсами в своем наличии. He was a great diplomat. Он был великим дипломатом. And he was Uh, very gifted at meeting with people and bringing them into his position. Очень одаренный он был в этих дискуссиях с людьми и в том, как переубеждать их или убеждать в своем. Okay, so we that we just looked at Heim Weizmann. Мы только что рассмотрели Хайма Вайцмана. Now we're going to look at the liberation of Palestine. Теперь мы переходим к освобождению Палестины. Many nations of the world were embroiled in war, World War One, which had begun in 1914. Многие народы мира принимали участие в Первой мировой войне. This Balfour Declaration signaled the start of a British military campaign in Palestine. Декларация Бальфора получила положила начало британской военной кампании в Палестине. Led by Lord Edmund Allenby. Под руководством Эдмонта, лорда Эдмонта Алленби. On the first day of Hanukkah in 1917, на первый день Хануки в 17 году, Lord Allenby's forces entered Jerusalem. Силы Алленби вошли в Иерусалим. Only one month after the Balfour Declaration, Judea was liberated. И только спустя один месяц после декларации Бальфора Иудея была освобождена. And even the way the Lord liberated Jerusalem was miraculous. И даже даже то, как Господь освободил Иерусалим, было чудом. Before Alan became into Jerusalem, до того как Alan B вошел в Иерусалим, he had airplanes fly overhead. Airplanes. То сначала он опустил самолеты вперед. 
И они кидали небольшие записки, скидывали с самолетов. Флеера. И в которых было написано или такое требование, чтобы люди сдались. И там была подпись Алленби. И, конечно, они написали эти обращения на арабском языке. И интересный перевод получил с имени Алленби на арабский язык. Мой сын тоже изучает арабский язык в школе. So the translation of his name is Al -Nabi, И перевод на арабский получился Эл Неби, which means the prophet. Что означает пророк. <laughs> so thousands of notes from heaven. Поэтому тысячи записок с небес. Told them to surrender. Сказали им сдаться. It was signed by the prophet. И было подписано пророком. So they surrendered without a single shot. Поэтому не сдались даже без одного, без единого выстрела. It's amazing. Это удивительно. So this this ended 400 years of the the Turks, the Ottomans being control controlling Jerusalem. И на этом завершилось правление Османской империи на территории Иерусалима. From the years 1517 to 1970, it was controlled by the Ottomans. And now it's back in the hands of Some of whom have a great love for Israel. Okay, this is, of course, is General Allenby. Over here on the left. After capturing the city, Allenby and his officers dismounted from their horses. И после завоевания города Алленби его офицеры спустились с своих лошадей. In order to enter the old city on foot, out of respect for Jerusalem as the holy city. Для того чтобы войти в старый город пешком, как проявление уважения к Иерусалиму святому городу. And this is a photo, a photograph of him coming into the city. Это фотография того, как он входит в город. Okay, now we're going to look at the British mandate. Теперь мы рассмотрим британский мандат. Following the liberation of Palestine from the Ottoman Empire and the conclusion of World War One. После освобождения Палестины от Османской империи и завершения Первой мировой войны. Britain was given a mandate to create two independent states. И Британии был выдан мандат на создание двух независимых государств. One to be a homeland for the Jews, as stated in the Balfour Declaration. Которые одно из которых должно было стать родина евреев, как указано в декларации Бальфора, и другое государство арабов. This mandate from the newly formed League of Nations formalized the British mandate. Government of Palestine from 1917 to 1948. Now this was at the conclusion of World War I. And Britain had been making many agreements with different peoples. И Британия заключала множество контрактов, союзов с разными людьми. We spoke about the Balfour Declaration. Мы говорили о декларации Бальфора. How Britain had promised to the Jews a homeland. Как Британия пообещала евреям свою землю, свою отчизну. Britain also made promises to the Arabs. Также Британия дала обещания арабам. Because they wanted the Arabs on their side, they wanted the Arabs to join Britain's side. Потому что они хотели, чтобы арабы оставались или присоединились к Британии. They wanted the Arabs to rebel against the Turks. И они хотели, чтобы арабы повстали против турков. So they made promises to the Arabs that they would give them their own countries. И потому и арабы дали обещание, что им будет часть земли выделена для их страны. And Britain and France also were making some secret agreements. И также в это время Британия и Франция заключают некоторые тайные договора. And they were deciding how they could divide up all the land throughout 
the Middle East. И они решали между собой, как они могут разделить земли на Ближнем Востоке между собой. So many of their promises were conflicting. И многие из этих обещаний разным сторонам конфликтовали друг с другом. The United States was also part of the uh, World War One. И Соединенные Штаты тоже были частью Первой мировой войны. And they were insisting that France and England withdraw from from these regions. И они наставили, чтобы Франция и Англия ушли с этого региона. To allow these countries to have their own independence. И позволили этим странам, местным странам, обладать своей независимостью. But Britain and France had um, certain interests in wanting to be there. Но у Британии и Англии был определенный интерес, но чтобы находиться в том районе. So they came up with a compromise. Поэтому они пришли к компромиссу. They said, "We will withdraw, but it'll take some time." Они говорят, что мы уйдем, но через некоторое время. So they were given a mandate to establish independent countries. И поэтому им был выдан мандат на установление независимых государств. And they said maybe it'll take us, I don't know, 30 years. И они говорят, ну может быть там 30 лет у нас уйдет на это. Because Britain wanted oil. Потому что Британия хотела нефть. From a pipeline that would go through Haifa. Через трубопровод из Хайфа, который. They wanted access to the Suez Canal. Хотели получить доступ к Суэцкому каналу. So they wanted to have some time to be able to arrange things so that things could continue to be in their favor. И некоторое время они тянули, чтобы все выигрыши, все позитивы остались на их стороне. And so that was how the British mandate uh, came to be. И именно таким образом появился этот британский мандат. The mandate that was given to Britain was this area here. Мандат данной Британии это вот эта территория на показана здесь. So this entire area was given for the purpose of solving the problem of the, the Jewish people. И была выделена эта земля для решения проблем еврейского вопроса или еврейской проблемы. So not long after they were given the mandate, they decided to divide it here. И all the way up. Вскоре после этого мандата они решают разделить эту территорию по линии этой. And so, yeah, there. And they decided to give 77% for the Arabs, for the Palestinians. And then the other 23% could be used for the Jews. Although originally they were given the entire area that they could use to solve Хотя первоначально вся эта территория выделялась евреям для решения вопроса. Okay, this is a map showing the boundaries of the Jewish state that was proposed by the Zionists at the Paris Peace Conference in 1918. Это карта с границами, которые предложили сионисты на конгрессе в Париже. А, то есть по, не, на Парижской мирной конференции в 1918 году. Вот эта граница черная, это там, где современный Израиль проходит. So they proposed. They proposed очень... on, И они почти то же самое предложили, только немножко восточные границы отодвигались на восток. And Chaim Weizmann met with one of the Arab leaders. Chaim Weizmann met with one of the Arab leaders. His name was Faisal. Faisal. And they had a very good relationship. Было его имя, у них были очень хорошие отношения. And Faisal made statements. He said, he said the following. И вот что он сказал, Faisman. That we welcome our Jewish brothers back to the land. Мы приветствуем, мы приглашаем наших еврейских братьев снова в земле. We look with favor on the Zionist movement. Также мы с благоволением относимся к сионистскому движению. We have seen their proposal. Мы увидели их предложение. We find it to be very fair and moderate. И мы видим, что это очень справедливо и очень все уравновешено. And we say to our Jewish brothers, welcome home. И мы говорим нашим еврейским братьям, добро пожаловать дома. Now, Faisal was one of the ones that Britain was uh, making agreements with. И 
Файсман был один из тех, кто принимал участие в переговорах с Британией. И они обещали ему его собственную страну. Или же независимую арабскую страну. И они обещали ему эту территорию до Иордана. Что он там будет царем. But in the middle of negotiations, Но среди этих переговоров, среди uh, переговорного France процесса, disagreed. Франция не соглашается. И поэтому ему, ему отказано вправе стать царем в Иордании, в Трансиордании. Но в принципе позже все-таки он стал царем, но в Ираке. И его потомки остались и его потомки даже до сегодняшнего времени являются правителями Ирака. И в принципе его брат Абдулла, который создал Трансиорданию. И они обиделись на то, как к ним отнеслись. They broke off any commitment they had to allow the Jews to make a homeland. И потому развали всякие отношения, всякие договора, которые они сделали до того в отношении возвращения евреев. Okay, yeah, and here we see Amir Abdullah the first was placed by Britain on the throne of Transjordan. И Британия помещает Эмир Абдулла Абдулу первого на в троне царя в Иордании. His descendants to this day rule. What is now called the Hashemite Kingdom of Jordan. И его потомки до сегодняшнего дня правят в Трансиордании, как называется то Хашемитское царство Иордании. So that, as we mentioned, originally this part was called Transjordan. Как мы говорили, первоначально эта часть называлась Трансиордания. Which just means the other side of the Jordan. Другими словами, на другой стороне Иордана. And today it's called Jordan. И в наши дни просто Иордан. It's a very large land that was given to solve the problem of the Palestinians. That those who wanted to could live there. But also any Arabs that wanted to stay within Eretz Israel were welcome to stay. Но также всякие арабы, которые хотели остаться на территории Израиля, тоже могли там оставаться. И у, него, у них были равные права и гражданство. Но первоначально это государство должно было быть еврейским. Или евреев. Okay. So, some, Для подведения итогов третьей алии. 35 тысяч иммигрантов в то время приехали. Among the settlers was Golda Meir. И среди тех поселенцев Голда Мейер. She came in 1921. Она приехала в 1921 году. We looked at Chaim Weizmann. Мы рассмотрели Хайма Вайцмана. He was the Zionist leader who influenced the decision for the Balfour Declaration. Один из лидеров сионизма он повлиял на создание декларации Бальфура. And later became the first president of Israel. Позже он стал первым президентом Израиля. We looked at the Balfour Declaration. Также смотрели декларацию Бальфура. Where Britain states their intention to help create a Jewish homeland in Palestine. В которой Британия заявляет о своем намерении создать еврейское государство в Палестине. We saw the liberation of Palestine. Также мы рассмотрели освобождение Палестины. Britain takes Palestine from the Ottoman Turks in World War One. Когда Британия отвоевала Палестину у турков Османской империи во время Первой мировой войны. And we saw the British mandate. Также мы рассмотрели британский мандат. The Brit the British government of Palestine. Что является управление Британии на территории Палестины. И этот мандат был дан, чтобы организовать еврейское государство. Может быть, какие-то вопросы есть? It's, 
concerning yesterday's Aliyah because yes. Tsar Alexander thought he 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 made those uh, edicts, mm. yeah, the laws. made laws, and were they anti anti Jews, anti Jewish? Were they? Oh, were they anti Jewish? Mm -hmm. Yes, they were. And was he killed? Was this Alexander III killed? Alexander the Third, the Tsar, was he killed? I don't know. I don't yeah, I don't remember. I don't remember what happened to him. I. Я не знаю, что с ним произошло. I think he was, but I don't remember. Because some, uh, some, some of the czars was killed, and he, Jews were accused of his uh, accused murder. Of yes, I know they but were he's not. Killing. He's not sure. Which year they divided uh, this border between Transjordania, Trans Transjordan country and Israel? What was the question? What year did they split and made this border? What year did it split? Well, we're going to look at that. It was, um, it was shortly after. Okay, there was the, the Paris Peace Conference in 1919. In And then within a couple years after that, I think by 1921, 21 to 23, Britain had already decided, they, they decided a Transjordan to not be an option. And then the other side was more like, we'll see. <laughs> А Палестина, ну типа мы еще посмотрим. Yeah. Hmm? Hmm. What year was Balfour's declaration made? Balfour declaration was, uh, I believe, 1917. Семнадцатом году. 1917. Семнадцатом декларация издана. It was just before Britain uh, liberated. Palestine and specifically Jerusalem. До освобождения Британии Палестиной, освобождения от турков. Да, в семнадцатом году Турк закончилось правление турков и началось правление Британии. Okay. Okay. So I think we'll take a break here. Давайте сделаем перерыв. And we'll see you shortly. И увидимся 